হ্যালো বিভিন্ন সবাই কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসকিউল সার্ভার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালের আজকের ভিডিওতে प्रीवियस এপিসোডে আমরা দেখেছি কিভাবে সিটি নিয়ে কাজ করতে হয় এবং নন রিকারসিভ সিটি আমরা কোন কোন কেসে ইউজ করতে পারি সো আজকে আমরা দেখব রিকারসিভ সিটি কি রিকারসিভ সিটি কিভাবে লিখতে হয় এবং রিকারসিভ সিটি রিয়েল লাইফে কোথায় ব্যবহার করা যায় সো বেসিক্যালি রিকারসিভ সিটি জানার আগে আমাদের আসলে রিকারশন বা রিকারসিভনেস এই ব্যাপারটা নিয়ে আইডিয়া থাকা প্রয়োজন কোন ফাংশন যখন নিজেই নিজেকে কল দিতে পারে বা নিজেই নিজেকে কল দেয় সেই ব্যাপারটাকে আমরা বলি রিকারশন সুতরাং এখানে আমরা যখন রিকারসিভ সিটি বলছি এখান থেকে একটা ব্যাপার মোটামুটি ধারণা করা যায় যে এখানে আমরা এমন একটা সিটি লিখব যে সিটিটা নিজের বডির ভিতর থেকে আবার নিজেকেই কল দেবে সো আমরা এখানে আসলে সিটি নিজেকে কল দেওয়ার একটা লুপ বা একটা সাইকেল বারবার দেখতে পাবো কোনো একটা রিকারসিভ সিটির আসলে বেসিক্যালি তিনটা পার্ট থেকে থাকে প্রথমটা হচ্ছে অ্যাঙ্কার কুয়েরি বা এটাকে অনেক সময় বেস কুয়েরিও বলা হয় এটা মূলত আসলে আমরা একটা রিকারসিভ সিটি থেকে যে রেজাল্ট এক্সপেক্ট করি বা রেজাল্ট সেটটা এক্সপেক্ট করি সেটার প্রথম যে রেজাল্ট আমরা পাই বা যে কুয়েরিটুকু আমাদেরকে আসলে প্রথম বা বেস আউটপুটটুকু দেয় সেটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্কার কুয়েরি বা বেস কুয়েরি পরবর্তী থাকে রিকারসিভ কুয়েরি অর্থাৎ এই পার্টটাতে আমরা আসলে নিজেকেই নিজে কল দেওয়াই অর্থাৎ এই জায়গাটাতে আমরা আসলে যে সিটিটা লিখছি সেই সিটিটাকে আবার কল দেই এবং সেখানে আমরা আরও কিছু ফাংশন লিখে থাকি এবং সবার শেষে টার্মিনেশন কন্ডিশন বা টার্মিনেশন কন্ডিশন বলতে আসলে বোঝাই যে এই যে সিটিটা নিজেকে নিজে কল দিতে থাকে এটা আসলে কখন থামবে মূলত সিটিটা যখন বারবার নিজেকে কল দিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নাল না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে চলতে থাকে এখন আমাদের সিনারিওতে যদি এমন হয় যে সে আসলে কখনোই নাল পাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে এই টার্মিনেশন কন্ডিশনটা বসাতে হয় যেন আমাদের এক্সপেক্টেড ডেটাটুকু পেয়ে যাওয়ার পরে সে এই রিকারশনটাকে বা বারবার নিজেকে কল দেওয়ার ব্যাপারটাকে বন্ধ করে সো চলুন একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই তিনটা পার্টের কাজ দেখা যাক রিকারসিভ সিটি ব্যবহার করে আমরা আসলে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রিন্ট করব অর্থাৎ প্রিন্ট ওয়ান টু ফাইভ সো এটা আমরা কি করতে পারতাম এটা আমরা চাইলে ওয়াইল লুপ ব্যবহার করে করতে পারতাম সো চলুন আমরা একটু দেখি এটাকে রিকারসিভ সিটি দিয়ে আমরা কিভাবে করতে পারি সো আমরা জানি যে আমরা সিটির শুরুতে একটা সেমি কলন দেই এটা একটা কনভেনশন ফলো করার চেষ্টা করি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই বাট আমরা সিটি কে উইথ দিয়ে শুরু করি উইথ আমরা একটা নাম দিচ্ছি সিটি আন্ডার স্কোর সিরিজ সো নেক্সট অ্যাজ আমাদের সিটিটা এখান থেকে শুরু হবে ফাইন সো আমরা প্রথমে বেস কুয়েরিটা লিখবো বেস কুয়েরি কি আমরা এখানে আমাদের এক্সপেক্টেড রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান টু ফাইভ সো আমাদের প্রথমে ওয়ান আসলে প্রিন্ট করতে হবে তাহলে আমরা লিখি ডিরেক্টলি সিলেক্ট ওয়ান অ্যাজ রো নাম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্কার কুয়েরি বা আমরা এটাকে অ্যাঙ্কার কুয়েরি বদলে বেস কুয়েরিও বলতে পারি ওকে সো অ্যাঙ্কার কুয়েরি বা বেস কুয়েরি লেখার পরে আমরা এখানে একটা ইউনিয়ন অল ব্যবহার করি সো আমরা যদি এই ইউনিয়ন অলটা ব্যবহার না করি তাহলে এই সিটিটা বা রিকারসিভ সিটি একটা এরোড দেবে এবং সে বলবে যে এখানে ইউনিয়ন অল ব্যবহার করতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমাদেরকে রিকারসিভ পার্টটুকু লিখতে হবে সো রিকারসিভ পার্টে আমরা কি লিখবো আমরা লিখবো সিলেক্ট অল ফ্রম আমরা এই যে সিটিটা একটু আগে লিখেছি সিটি সিরিজ খেয়াল করুন আমাদের এই সিটিটার বডির ভিতরে আমরা এই সিটি সিরিজকে আরেকবার কল করলাম দুটা আসলে এক্স্যাক্টলি সেম নেম সো আমরা এই সিটিটাকে কল করলাম এখন আমরা তো সিটিটাকে কল করলাম এখানে আমরা আসলে কি করতে চাই খেয়াল করুন আমরা প্রথমে ওয়ান অলরেডি প্রিন্ট করে ফেলেছি এখন এরপরে আমাকে আসলে এই ডেটাটাকে ইনক্রিমেন্ট করতে হবে এক এক করে রিকারসিভ সিটির ক্ষেত্রে যতবার রিকারশনের ভিতরে বা লুপের ভিতরে এই সিটিটা কল হবে ততবার সে প্রিভিয়াস লুপে বা প্রিভিয়াস ইটারেশনে অথবা প্রিভিয়াস রিকারশনে যে রেজাল্টটা পেয়েছিল সেই রেজাল্টটাকে সে ইনপুট হিসেবে নিবে এবং সেইটার উপরে সে বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন চালাবে যেটা আমরা চাই সো আমরা এখানে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে বলতে চাই যে প্রিভিয়াস ইটারেশনে তুমি যে রো নামটা পাবা সেই রো নাম্বারটার সাথে এক যোগ করবা এক যোগ করে যে ডেটাটা হবে সেইটাকে তুমি মেমোরিতে সেভ রাখবা সো এতটুকু এটা হচ্ছে আমাদের রিকারসিভ কুইরি ওকে সো এখন এই পার্টটা কখন শেষ হবে অর্থাৎ বারবার যে কল দিচ্ছে এটা কখন বন্ধ হবে এটার জন্য আমাদেরকে একটা টার্মিনেশন কন্ডিশন লিখতে হবে টার্মিনেশন কন্ডিশনটা হবে ওয়্যার রো নাম ইজ লেস দ্যান টেন দুঃখিত লেস দ্যান ফাইভ যেহেতু আমরা ফাইভ পর্যন্ত প্রিন্ট করতে চাই ওকে সো আমি এখানে লেস দেন কেন দিলাম কারণ খেয়াল করুন যখন যতবার এই সিটিটা কল হবে রো নাম্বার যত থাকবে তার থেকে এক বেশি প্রিন্ট হবে তার মানে 
আমার রো নাম্বার যখন 4 আমি অলরেডি তখন 5 আউটপুট হিসেবে পেয়ে যাব তাই রো নাম্বার ভ্যালু 4 হয়ে গেলে আমার আসলে এটা কল করার দরকার নেই কারণ রো নাম্বার ভ্যালু যখন 4 অলরেডি আমরা তখন 5 পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে আমার টার্মিনেশন কন্ডিশন নাও আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে সিটিটা আমরা এখন এটাকে রান করে দেখি আমাদের এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আসে কিনা দেন আমরা আরো ব্রেকডাউনে যাব এটা কিভাবে কাজ করছে यस আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 1 থেকে 5 প্রিন্ট করার কথা সেটা প্রিন্ট করছে খেয়াল করুন আমরা একটু এবার দেখার চেষ্টা করি বা বোঝার চেষ্টা করি এটা কেন কাজ করছে এবং কিভাবে কাজ করছে যখন আমরা বাইরে সিলেক্ট অল फ्रॉम সিটি লিখলাম অর্থাৎ এই সিটিটা যখন কল হলো সে সিটিটার ভিতরের বডির কোয়েরিটাকে এক্সিকিউট করার জন্য তার বডিতে ঢুকলো ঢুকে সে আসলে ফারস্টে এই ডেটাটাকে বা এই রোটাকে এক্সিকিউট করলো সো এটাকে এক্সিকিউট করে সে রেজাল্ট পাচ্ছে 1 তার মানে আমার এখন এই সিটি এর মেমোরিতে আছে 1 মেমোরিতে আছে বলতে যেহেতু এটার একটাই রো বা একটাই কলাম এবং একটাই রো সুতরাং এই কলামের ভ্যালুটা এখন আছে 1 আমার মেমোরিতে আছে এটা ফাইন নেক্সট আমরা হচ্ছে দেখলাম ইউনিয়ন অল আছে সো এসকিউএল সার্ভার দেখলো ফাইন আরো কিছু ডেটা আসতে পারে সো সে নিচের কোয়েরিটুকে এক্সিকিউট করলো সে যখন দেখলো যে ওকে ফাইন এই টেবিল থেকে আনতে হবে তাহলে এই টেবিলের সে ডেটা কি কোথায় পাচ্ছে এই টেবিলের ডেটা সে দেখতে পেল যে এই টেবিলের ডেটা হচ্ছে 1 অর্থাৎ এই টেবিলে একটাই রো আছে সেটা হচ্ছে 1 সো সে তখন কি করলো সিলেক্ট রো নাম फ्रॉम সিটিই সিটিতে ডেটা আছে 1 তার মানে এখানে এই যে রো নাম এটার ভ্যালুটাতে আসবে 1 সো 1 প্লাস 1 সে আউটপুট পেল 2 সো আমি যদি যেহেতু রো নাম্বার ভ্যালু 1 তো আমি এখানে যদি 1 বসাই ताहुले এই অংশটুকু যদি এক্সিকিউট করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ওকে সিটি সিরিজ ফাইন সো যেহেতু সিটি সিরিজ কোন ডেটাবেসের টেবিল না তাই সে এরর খাচ্ছে সো 1 প্লাস 1 আমার এখানে 2 আসবে তার মানে আমার এখন নেক্সট মেমোরিতে ডেটা আছে 2 ওকে এবং সে দেখলো যে এই রো নাম এই যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কি আসলে 5 এর থেকে ছোট কিনা হ্যাঁ 5 এর থেকে ছোট তার মানে এই কোয়েরি থেকে কিছু ডেটা রিটার্ন করবে এবং আমি একটু আগেই বলেছি যে এই রিকারশনটা তখনই টার্মিনেট করবে যখন এই রিকারশন কোয়েরির পার্টটুকু কোনো ডেটা পাবে না তো এখন যেহেতু সে ডেটা পাচ্ছে অর্থাৎ টু আউটপুট পাচ্ছে সে আবার রিকারশনে ঢুকবে সো আবার রিকারশনে ঢুকে সে দেখবে যে আমার এখানে ছিল রো নাম্বার সো একটু আগে আমি পেয়েছি টু সো আমার লেটেস্ট আমার লাস্ট ভ্যালুটা হচ্ছে টু সো সে আবার ভিতরে এসে এইটুকু অংশকে যখন কল করতে যাবে সে দেখবে যে সিটি সিরিজ কল হচ্ছে সে তখন মেমোরিতে খুঁজতে যাবে এবং খুঁজতে গিয়ে দেখবে যে আচ্ছা রো নাম্বার ভ্যালু 2 সুতরাং 2 প্লাস 1 সে 3 প্রিন্ট করবে বা 3 আউটপুটে রাখবে বা মেমোরিতে রাখবে সুতরাং আমার এখন লেটেস্ট রো নাম্বে থাকবে 3 এবং যেহেতু 3 5 এর থেকে ছোট সুতরাং সে যেহেতু ডেটা পেয়েছে তাই সে আবার রিকারশন ঢুকলো অর্থাৎ এই পার্টটা বারবার কাজ করতে থাকবে এবং আমি পরের বার 4 পাবো সো এখন এই সিটি এতে ডেটা আছে 4 সো সে 4 নিয়ে যখন এই ভিতরে ঢুকলো সে রো নাম্বারটা পেয়ে যাচ্ছে রো নাম প্লাস 1 সে 5 পেয়ে যাচ্ছে সো রো নাম্বার একটু আগে ছিল 4 4 যেহেতু 5 এর থেকে ছোট সুতরাং সে এই কোয়েরিটাও এক্সিকিউট করতে দিবে সে আরেকবার রিকারশনে যাবে রো নাম্বার ভ্যালু 5 এটা 5 এর থেকে ছোট না বা এই কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে না তাই এই পুরো কোয়েরিটা কোনো ডেটা রিটার্ন করবে না অর্থাৎ 6 রিটার্ন করবে না তাই এই যে রিকারসিভ কোয়েরিটা এই পার্টটুকু কোনো ডেটা পাবে না নাল পাবে তখন এই পুরো কোয়েরিটা রিকারশন থেকে বের হয়ে আসবে ফলে আমরা শেষ পর্যন্ত এই আউটপুটটুকু দেখতে পাবো সো আমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত পাচ্ছিলাম সো রিকারসিভ সিটি কিভাবে কাজ করে এখন আমরা রিয়েল লাইফ একটা एग्जांपल দিয়ে দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে সো আমার কাছে এমপ্লয়ি একটা টেবিল আছে যেখানে আমি কিছু ডামি ডেটা দিয়েছি এমপ্লয়ি টেবিলটা আমরা যদি একটু দেখি এখানে এমপ্লয়ির আইডি আছে এমপ্লয়ি নেম আছে এবং এমপ্লয়ির ম্যানেজার আইডি আছে যেমন জন তার কোনো ম্যানেজার নেই মানে সে টপ ম্যানেজমেন্ট সো দেন এরপরে সারা এবং মাইকেল তাদের ম্যানেজার হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ তাদের ম্যানেজার হচ্ছে জন এমিলি এমিলি এবং ডেভিড এদের ম্যানেজার হচ্ছে 2 এমপ্লয়ি আইডি 2 হচ্ছে সারা তার মানে হচ্ছে এমিলি এবং ডেভিড এদের ম্যানেজার হচ্ছে সারা সো এইভাবে করে আমরা আগাতে থাকব এখানে প্রত্যেকের ম্যানেজারের আইডি আছে এবং ম্যানেজাররা প্রত্যেকে ইটসেলফ এই টেবিলে আবার এন্ট্রি আছে এজ এ এমপ্লয়ি 
এখান থেকে আমরা আসলে হায়ারার্কিক্যাল ডেটা বের করতে চাই যেমন আমরা চাই যে সে ফর एग्जांपल এই যে এখানে অলিভিয়া আছে এই অলিভিয়ার থেকে শুরু করে তার আন্ডারে কতজন আছে অর্থাৎ অলিভিয়া কাদের ম্যানেজার তারা আবার কাদের ম্যানেজার এমন করে একদম রুট লেভেল পর্যন্ত আমি যেতে চাই তার উপরের ডেটাগুলো আমি চাই না সো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা আমরা খুব ইজিলি রিকারসিভ সিটি দিয়ে করতে পারি এবং মোস্ট অফ দা কেস এই ধরনের হায়ারার্কিক্যাল ডেটা রিট্রিভ করার জন্যই সিটি বা রিকারসিভ সিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সো আমরা চলুন এটাকে একটা সিটিতে পরিণত করি সো আমি এখানে একটা আউটার স্ট্রাকচার লিখেছি সিটির উইথ সিটি এমপ্লয়ি অ্যাজ এখানে আমরা কোয়েরি টুকু লিখব এবং সিলেক্ট অল ফ্রম সিটি এমপ্লয়ি ফাইন সো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের বেস কোয়েরি লিখব আমরা আমাদের কোয়েরির প্রথমে কাকে চাই সো আমরা চাই এই যে অলিভিয়া আছে সেই অলিভিয়াকে তাহলে আমরা এখন লিখব যে সিলেক্ট অল ফ্রম এমপ্লয়িস ওয়ের এমপ্লয়ি নেম ইকুয়ালস টু অলিভিয়া ফাইন এই কোয়েরিটুকু আমরা যদি রান করি আমরা দেখব যে আমরা এই ডেটাটা পাচ্ছি সো এই ডেটাকে আমরা একটা এক্সেলে রাখি সো আমরা এখানে একটা এক্সেলে পেস্ট করে রাখলাম ফাইন এটা হচ্ছে আমাদের বেস কোয়েরিটুকু গেল এখন আমরা আমি জানি যে ইউনিয়ন অল দিতে হবে ইউনিয়ন অল দিলাম ইউনিয়ন অলের পরে এখন আমরা আসলে যেটা করব এই যে প্রথম অলিভিয়াকে পেয়েছি ইউনিয়ন অলের পরে আমরা আসলে এমন একটা কোয়েরি লিখব যেটা সেই সকল এমপ্লয়িকে আনবে যাদের ম্যানেজার অলিভিয়া অর্থাৎ যাদের ম্যানেজার আইডি এইট বা অলিভিয়া সো আমরা তাহলে এক কাজ করি এখানে ফার্স্টে লিখি সিলেক্ট অল ফ্রম এমপ্লয়িস ই এমপ্লয়ি থেকে সব ডাটা পড়ব নেক্সট ইনার জয়েন সিটি এমপ্লয়িস সিই যে সকল এমপ্লয়ির ম্যানেজার আইডি হচ্ছে একটু আগে যে অলিভিয়াকে পেয়েছি সেই অলিভিয়ার এমপ্লয়ি আইডির সমান এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের কোয়েটার আইডি সো আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে কি পাবো সেটা দেখার আগে আমরা একটু 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 করে দেখি সো এখন আমরা একটু একটু করে পুরো জিনিসটাকে ইটারেট করি সো প্রথমবার সিটি কল হলো এই কোয়েরিটুকু কল হলো এবং আমরা এই ডেটাটা পেলাম সো তারপর ইউনিয়ন অলের পরে যখন এই কোয়েরিটা কল হবে তখন আমরা কি ডেটা পাবো আমরা জানি যে এই কোয়েরি থেকে আমরা আসলে সেই সকল এমপ্লয়িকে পাবো যাদের ম্যানেজার আইডি এইট সো তাহলে আমরা এই কোয়েরিটা একটু নিচে এক্সিকিউট করে দেখি সিলেক্ট অল ফ্রম এমপ্লয়ি ম্যানেজার আইডি ইকোয়াল টু এইট কজ আমরা জানি যে এই যে এখানে সিই ডট আইডি এটা এইটই আসবে ফাইন তাহলে আমরা পাচ্ছি এখানে দুজনকে ওকে তো আমরা এদেরকেও কপি করি সো আমরা প্রথম ইটারেশন শেষে এতটুকু ডেটা পাবো নেক্সট আমার যেহেতু এখানে জয়েন করার জন্য একবার সিটি এমপ্লয়ি কল হয়েছে তার মানে আমার রিকারশন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে সো আবার যখন এই রিকারসিভ পার্টটুকু কল হতে থাকবে এই অংশটুকু কল হবে তখন কি হবে তখন তার মেমোরিতে ডেটা আছে এই দুইজন অর্থাৎ আমার কাছে এই যে সিই ডট আইডি এই আইডিটা আসলে আমার কাছে এখন দুইটা ষোলো এবং সতেরো তাহলে আমার কোয়েরিটা দাঁড়াবে এমপ্লয়ি যাদের ম্যানেজার আইডি ইদার ষোলো ওর সতেরো তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরোর জন্য মানে সতেরো কারোর ম্যানেজার না বাট ইথান এর ম্যানেজার হচ্ছে ষোলো সুতরাং আমরা এই রোটা পাবো ফাইন তাহলে আবার যখন নেক্সট ইটারেশনে ঢুকবে বা নেক্সট রিকারশনে ঢুকবে ঢোকার পরে সে যখন আবার সিটি থেকে ডেটা পড়তে যাবে অর্থাৎ এই পার্টটুকু থেকে ডেটা পড়তে যাবে তার মেমোরিতে ডেটা আছে এই রোটা অনলি এই রোটা তার মানে আইডি টোয়েন্টি সো আমরা এখন এখানে সিম্পলি টোয়েন্টি দিয়ে দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ডেটা পাচ্ছে না এবং আমরা জানি এটা হচ্ছে আমার টার্মিনেশনের সময় অর্থাৎ যখন এই রিকারসিভ কোয়েরিটা কোনো ডেটা পাবে না তখন আসলে আমার এই পুরো রিকারসিভ সিটিটা কাজ শেষ করলো বা এই রিকারশন থেকে বের হয়ে আসবে তাহলে আমার আউটপুট এই চারজনকে দেখানোর কথা অর্থাৎ অলিভিয়া জেমস মিয়া অ্যান্ড ইথান ফাইন আমরা এটাকে একটু রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলিভিয়া জেমস মিয়া অ্যান্ড ইথান এক্স্যাক্টলি আমরা যেরকম এক্সপেক্ট করেছিলাম আমরা সেই ডেটাগুলোই পাচ্ছি এখন আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুট ছিল যে আমরা এমপ্লয়ি নাম দেখাবো পাশে আসলে তার ম্যানেজারকে দেখাবো দ্যাটস অল সো আমরা এখন যেটা করতে পারি এই যে এই অংশটুকুতে আমরা পেয়ে গেছি এমপ্লয়ির নেম এবং ম্যানেজার আইডি আমরা ম্যানেজার আইডির সাথে আমরা এখানে সিই ইনার জয়েন এমপ্লয়িস ই অন যেহেতু আমার এই সিটির ভিতরে এখন ম্যানেজার আইডিগুলো আছে তাহলে সিটি থেকে যে ম্যানেজার আইডিগুলো থাকবে সেই ম্যানেজার আইডিগুলো যে সকল এমপ্লয়ির আইডির সাথে মিলবে আমার তাদেরকে দেখাতে হবে সো আমি এখন এটাকে যদি রান করি ওকে এখানে দুটা টেবিল থেকে ডেটা আসছে ফাইন আমার কি কি ডেটা লাগবে আমরা সেগুলো এখন নিয়ে নিই আমরা 
सीटी थे के एम्प्लॉय नेम टानी बो एंड एम्प्लॉय टेबल थे के मैनेजर के नेम निबो सो अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चिलो शेट हम रपे जाते हैं जो ओलिविया एमिली जेम्स और ओलिविया मियर ओलिविया एंड इथानेर जेम्स सो ये रुकूं जिस शोकल के इत्रा हमारे के सेम टेबल है हाइरार्किकल that's all for today. So next day, I'm going to see how we can write the store procedure and how we can write the store procedure.